Olá pessoal, a receita de hoje é do subutá, é um porco agridoce à moda japonesa. Ele é um pouco diferente do porco agridoce chinês que a gente está acostumado a ver é, nos restaurantes. Primeiro que não vai abacaxi e segundo que não vai ketchup. Anota os ingredientes. O primeiro passo é picar meus, meus legumes. Eu vou usar um pedaço meio pimentão verde mais ou menos e eu corto em cubos em quadrados por cor também vou usar o pimentão vermelho Também corto em cubos. Eu vou usar o pimentão vermelho por causa da cor. Eu quero um pouco de cor no meu prato. Poderia ser um pimentão amarelo ou, se não tiver, só usar um pimentão verde inteiro. Eu vou usar uma, um pedaço de cenoura, não muito grande. Vou cortar no meio e vou cortar em meia, meia lua. Eu vou cortar em meia lua porque... As cenouras do Brasil são um pouco mais duras, no Japão eu cortaria em um tamanho um pouquinho maior, porque elas são bem mais macias. Pronto. Também vou aproveitar e usar mais ou menos meia, ce meia cebola. Também cortado em quadrados. Eu vou aproveitar e usar um pouco de cogumelos. Porque eu tenho em casa e costumo realmente ir. E eu tiro os talos, os talos muitas vezes eu guardo para fazer um caldo, tá? Os maiores vou cortar em quatro. Simples assim. E os cogumelos a gente não lava, tá? Os cogumelos são verdadeiras esponjas. Se eu lavar, é, ele vai absorver toda a água e o sabor vai ficar ó, prejudicado. Pronto. Aqui está o um, um das minhas dos meus vegetais. As cascas, tudo mais que eu não vou usar, vou deixar aqui do lado. E para o meu subutá eu vou usar uh, lombo. Eu peguei uma bandejinha de, de, de bisteca de lombo no supermercado. Eu acho que vai ser mais fácil para vocês encontrarem, para vocês comprarem, né? Ou se não, peça, peça um lombo no supermercado mesmo. tirando os ossos da bisteca isso aqui eu posso, também posso aproveitar em um caldo tem mais um osso aqui eu vou simplesmente cortar o meu lombo em, em tiras não muito não muito estreitas assim que tá meio irregular vai assim mesmo fica muito comprido
pedido o corte. Bem simples, nada complicado. Esse pedacinho tá meio duro. Você também pode usar, ao invés de lombo, pode usar copa lombo. Ou até mesmo um pedaço de paleta, o ombro da paleta é, macia ou alcatra do pernil. Aí eu, vocês podem reparar que eu primeiro mexi nos vegetais e depois na carne. É para evitar contaminação. Embora eu vá cozinhar tudo, não haveria tanto problema assim. Mas geralmente quando você trabalha com com carnes, é melhor você preparar as carnes, os vegetais primeiro e depois mexer com as carnes ou até mesmo trocar a tábua de, de carnes, tá? Para evitar a contaminação cruzada, uma questão de segurança alimentar. Vou temperar com um pouco de sal, um pouco de pimenta do reino, é, vou adicionar um pouquinho de saque, cerca de uma colher. Porque assim já vai pegando um pouco de gosto. E eu vou adicionar um ovo. E aqui eu vou usar cerca de um quarto de xícara de farinha. Vou lavar a mão. O passo seguinte é fritar. Uh, como em casa a gente não tem aquela chama hiper forte dos restaurantes, a minha dica é usar uma panela de alumínio fina e que não seja muito maior que a, a boca do seu fogão. E use só uns dois dedos de óleo. Assim você vai ter uma temperatura, é, atingir uma temperatura mais elevada em menos tempo. É importante que a massinha não esteja muito dura, é tipo uma massa de tempura mesmo, Ela precisa cobrir todos os pedacinhos de, de porco, tá? Eu vou testar a temperatura, mergulho meu rachi, ó, o óleo tá, logo saem borbulhas, e eu coloco aqui. Essa massinha é importante porque ela vai, além de dar um gosto de ovo gostoso ó, ao prato, e um gosto de tostado, ele, ela vai segurar a umidade do, do porco e não vai ficar muito ressecado. fritar em duas vezes para não encher demais o meu a minha panela e é bem rápido como os pedacinhos de porco são pequenininhos ele é, eles vão cozinhar rápido e por conta do ovo, vão também dourar muito rápido. Eu retiro. Escorro bem. E vamos lá para o restante.
já estão dourados. Escorro bem. Agora a segunda parte é fritar meus vegetais. Eu começo com as cenouras que são mais duras. Eu vou deixar uns 30 segundos. Aí depois eu adiciono os pimentões. E as cebolas. Eu não vou adicionar os cogumelos porque eu, eu disse que são umas esponjas e elas eles iriam absorver toda a gordura. Eu vou fritar apenas até as minhas cebolas começarem a querer ficar um pouco transparentes. Estão mudando de tom. Por quê? Porque eu não quero que, que meus vegetais fiquem muito uh, moles. E fritando eles ficam com uma cor muito vibrante. Claro que você pode ter a opção de fazer... É, refogado direto numa, frig... numa panela usando menos óleo mas a cor do prato vai ficar muito comprometida por isso eu prefiro fritar escorro bem fica uma cebola aqui e aqui eu tenho o porco e meus vegetais fritos. Agora o passo seguinte é preparar meu molho. Em uma frigideira com mais ou menos uma colher de óleo, eu vou juntar mais ou menos um dente de alho ralado. E um pedaço, um pouquinho de gengibre. Ralado. Eu costumo congelar o gengibre porque ele fica muito mais fácil de ralar. Ui. E o resto do gengibre vai para o congelador. Com meu gengibre, o meu alho ligeiramente dourado, vou adicionar cerca de uma xícara de água e eu gosto de usar uh, um caldo de galinha, é, eu costumo usar três caldos de galinha industrializados, um é o chuca no adi, outro é o turigara super, ambos da ajinomoto e o terceiro é o chicken bouillon da da Likunki. São caldos que não tem, apesar de industrializados, não tem alto teor de sal. Eles são bastante neutros. Não tem muito sabor de especiarias, principalmente não contém sal, que eu odeio. Eles dão um, um gostinho extra. Vou usar uma colher de chá. Mas se não tiver um caldo de frango, galinha, você pode usar água mesmo. Ou um pouquinho de dashi. 
de Lu. Aqui eu vou entrar com duas a três colheres de shoyu. Varia um bocado de, de marca de shoyu para marca de shoyu, tá? Algumas marcas de shoyu são muito uh, salgadas, outras são muito doces. Eu vou adicionar mais ou menos uma colher de sopa de açúcar. E aqui eu tenho um pouco de maisena diluída em água. Eu vou adicionar ela aos poucos, não vou usar tudo, apenas para dar uma engrossada no meu molho. Um pouquinho mais Pronto Ele ainda continua Um molho Bastante fluido Mas já deu uma espessada Eu não quero que ele vire um mingau E aqui eu vou adicionar vinagre Vinagre vocês podem usar, o vinagre que vocês tiverem em casa, vinagre de vinho, vinagre de arroz, maçã, uh, se quiserem arriscar um sabor diferente, vinagre preto chinês, que é, só que lembrem que ele é muito forte e usem bem pouco. Uma colher. Mais ou menos foi suficiente. Eu quero que ele fique ácido, mas não a ponto de dominar demais. E tá falt... Acho que tá faltando um pouquinho de show e vou adicionar mais meia colher. E adiciono meus cogumelos primeiro, para dar uma cozida. Vou deixar que eles cozinham um pouquinho nesse molho. Deixo meus cogumelos cozinhando em fogo baixo por uns 2 a 3 minutos. E depois eu adiciono todo o resto. Aumento o fogo. Misturo apenas para... Ele aquecer só para reaquecer todos os, os, os itens aquecido eu vou dar um perfume um perfume com um pouco de óleo de gergelim uma colher de chá mais ou menos e pronto está pronto para ser servido E aqui está o meu subutá, na versão, o meu porco agridoce, na versão japonesa. Claro que vocês podem fazer variações em cima do tema. Uh, em vez de cogumelos, às vezes eu uso o broto de bambu. Uh, também nada impede que você use, por exemplo, vagens, brócolis ou algum outro vegetal que gostar. Mas basicamente o tradicional é esse aqui. Bastante simples, um parto bastante fácil e que satisfaz. Normalmente a gente come 
acompanhando com arroz. Mas uma das maneiras que eu gosto de comer é servindo em cima de uma tigela de arroz, tipo uma, como está na moda, a palavra um bowl, um dombre. E vira um, um prato só. O porco fica muito macio e suculento por causa da casquinha. O vinagre, ele entra, mas não entra dominando. Ele, digamos, ele entra para abrir mais os outros aromas. E tem doce, um pouco de, um pouco de doce, tem o salgado e o um toque de, de, de alho e gengibre. É muito gostoso e gostaria que você experimentasse. E aí, gostaram? Se gostaram, já sabe, compartilhe com os amigos, faça receita, tire uma foto e me marque no Instagram. A gente se vê na próxima.